vlog, c'est Christelle Muret et aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment je me maquille pour conquérir le monde, pour sortir, pour me sortir bien dans ma peau. Alors la première étape, euh, je vais toujours me laver le visage avec une eau micellaire. Ça, ça se trouve en pharmacie, partout. J'enlève tout ce qui pourrait être mauvais pour ma peau et pour mon maquillage. Sur les lèvres aussi, pour les peaux mortes. Important. Après, je euh, j'utilise euh, ces deux produits des serres Lauder. Celui-là, c'est un peu mon préféré. Il est hyper agréable euh, à, à la peau et c'est super bon pour les euh, pour les serres. Bon, Ensuite, j'utilise cette Daywear. J'aime bien les duos. Pareil, j'en mets partout. Et je finis pour être vraiment au top de l'hydratation avec mon baume glossier. C'est un truc que j'ai tout le temps dans mon sac, je l'utilise un peu partout. Même quand je suis maquillée, je le mets un peu sur mes pommettes des fois, sur mes paupières. Ça sent bon. Et je prends le goût mangue. Avant de passer à l'étape du maquillage, j'aime bien euh, mettre ce Hydra Booster ou un primer de Make Up Forever parce que ça me permet de, je pense, de protéger un peu la peau. Je mets ça tout tranquillement. Pas énormément non plus parce que je suis déjà quand même super bien hydratée. Alors, on va commencer le teint. En général, les gens ils aiment bien mettre une couleur plus claire sur, euh, sur les cernes, mais moi, je j'aime bien un peu avoir une couleur un peu plus chaude parce que je suis métisse et je peux souvent me retrouver grise ou jaune. Là, je peux un peu toucher à toutes mes imperfections. Après, je fais ça avec le doigt, même avec mes ongles. On y arrive. finir ce teint, je prends le Make Up Forever Reboot Ok, donc on fait comme ça, comme ça. Quand il est léger, je peux jouer avec, euh, avec le fond de teint. J'ai le droit de mettre une couleur qui est un peu plus foncée que moi pour euh, paraître hyper en forme. Voilà, j'ai une peau. J'aime bien fixer un peu en avance mes sourcils. Donc je mets voilà, littéralement avec du gel et une brosse à sourcils. Vu qu'ils sont décolorés, j'utilise le gel Aloe Vera parce que bon, normalement ils vont tomber si je continue. J'adore quand ils sont exactement comme ça, euh, entre, euh, entre le blond et euh, les repousses. Du coup ça fait un peu. Euh, ça fait un petit mélange. Et, euh, et c'est exactement ce que, comme ça que je les aime. Pour. Euh, le blush, j'aime bien en mettre beaucoup, j'utilise le Cloud Paint. Du coup, il faut vraiment bien se le... Je mets un peu partout. Hein. Et celui-là, je l'aime trop parce que, pareil, je le mets je le ramène partout avec moi. Et dès que j'ai des petits problèmes, j'en mets sur le visage, même quand je suis pas maquillée. Maintenant, on va commencer les yeux. Alors, c'est très important, les yeux pour moi, parce que j'ai des grosses paupières et du coup, j'ai toujours galéré à, à trouver ce qui m'allait bien. Et là, je suis vraiment dans un truc de argent, on va dire, I conquer the world. So, you know, j'ai envie de faire des yeux qui vont avec ça. On va commencer avec Aqua Resist Smoky Shadow. Et euh, en fait, avec ça, je le mets juste en bas des yeux. Pour la base de mes yeux, de mes paupières, j'utilise ce fard à paupières magique de Chanel. Pas trop pailleté, mais, mais genre irisé. Je mets vraiment en base. J'aime bien même partir un peu loin. Et en fait, il sèche hyper vite. Et après, il reste toute la journée, genre. Ok. Base. Et puis, j'utilise 
cette palette Bayredo que j'adore, qui va faire hyper bien. Je vais me faire de la SMR maintenant. Ça va pas. Je vais faire la même chose ici. J'aime bien en mettre au cru de l'œil parce que ça ouvre un peu le regard. Alors donc j'ai pris le, la paillette pour vraiment dessiner la paupière et, et, euh, et ouvrir un peu le regard. Et euh, la base c'était du coup ce, ce côté un peu nacré pour avoir une sorte de, de, de jeu entre les paillettes et le nacré. Et je trouve que ça marche un peu bien avec les ombres que j'ai essayé de faire. Ensuite, je mets euh, ce mascara de Lancôme avec euh, cette brosse un peu comme ça. Moi, je galère toujours à mettre euh, du mascara, du coup, euh, ça me, me sauve un peu ce truc. On est sur un make-up de fête. Euh, je vais finir avec une, une bouche qui est pas très pétante vu qu'on a des yeux qui brillent. Je vais surtout bien dessiner la bouche avec un crayon marron. Je fais juste les contours plus plus. Donc c'est pas fini pour la bouche. Je rajoute, je rajoute juste un peu de couleur au milieu mais très légèrement. Et après, je le mélange avec un gloss hydratant et pour finir en beauté ce nouveau truc là que je connaissais pas de glossier solar paint et en fait c'est un highlight en crème qui est assez parfait genre Ok, and uh, to finish all that, ça c'est les, les ongles que j'ai fait faire par Bad Girl Gunners. C'est une copine à moi avec qui euh, on réfléchit beaucoup sur les designs qu'on peut faire ensemble. Je fais beaucoup de clips avec elle. On réfléchit vraiment genre à ce ce qu'on peut faire avec le nail art et euh, ma personnalité. Et donc là, aujourd'hui, euh, la dernière fois, c'était le contraire. J'avais fait de la 3D en chrome. Et là, on a fait la base en chrome avec, euh, avec de la 3D euh, transparente. Et euh, je l'ai fait un peu exprès pour cette vidéo parce que je me disais que je voulais euh, montrer un peu ma personnalité avec mes ongles, mais rester raffinée. And like cute and like nice. Euh, je porte euh, la robe de ma copine euh, de Copenhague d'une marque qui s'appelle Carnet Milk. Et je serai prête à conquérir le monde, à manger, boire un verre, jouer, faire un concert, chanter. J'espère que ça vous a plu. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous fais des énormes bisous.